絶対にあの真似できないのって産地なんですよ最終的に。私たちの一番大きな使命というのはしいたけを販売し続けることではなくて近隣の生産者さんたちが作ったしいたけをいかに買い続けられるかということにあると思うんですね一番価値を持ってくるっていうのはその土地でしかできないものだと思うんですそれがたまたま我々の会社の周りにはあっていかにそれを大事にして世界に広めるかっていうことがポイントになってくると思うんですね九州中央産地はやっぱり原木しいたけにはもう最適な環境なのでクヌギの栄養成分ですねそれが豊富な上にこの寒暖の刺激でじっくり育つことによってさらにうまみが増すということでもう恵まれてると思いますけどね九州のこの環境というのはですね僕たちの周り九州にはですねあのクヌギの木が非常にたくさん自生してますクヌギの木っていうのは面白くてあの木を切った後にですねそこから勝手に芽が出てまた15年で元に戻ってしまうんですねで15年経ったものをもう一回また切るっていうものすごくもう昔から続いてるその循環型の栽培方法なんですね残念なことにその生産者の方がですねどんどん高齢化していってるんですねもう切らなくなったから余ってるっていう原木を買わせてもらって危険な作業を僕たちが受け負ったり椎茸栽培のすごく難しいところで春の収穫期とですねその種ごまを打つ作業の時期というのは重なってしまうので近隣のですね福祉作業所さんに、えー、駒打ちの作業をお願いしてその利用者さんたちにもちゃんと収入が生まれてで高齢者の方の作業の負担も減ってまた栽培を続けてもらうっていう活動を今やってるところです。1年間通してあのいろんな作業がこう生まれているのでもうありがたいですね、はい、利用者さんたちも毎日頑張っております地域の方々のおかげもあったり自然の環境のおかげでもあったりですねこういう環境じゃないとやっぱりできないからですねここでしか作れないっていうもともとのそのプロセスだと思うのでこれがやっぱり一番実は価値があることだと思うんですよね中中という山の中の産地なんですけどこの産地を生かしてそこに住んでる人たちみんなでこう連携をしてですね世界中と商売をしてお金をそこからもらって栽培を持続していく生産を持続していくっていうところが、まあ、今一番僕らが取り組んでいるところ。